இதில் நூற்று கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஆறு மதிப்பெண்களை விட ஒரு ஒருத்தர் என்ன என்ன தகுதி வேணும் இந்த நாட்டில் இதுவரை இந்த நீட்டு தேர்வு இப்ப இந்தியா என்ன சொல்ல வருது இந்த நீட்டு தேர்வு என்ன தகுதியான மருத்துவரை உருவாக்க முடியுமா அப்ப இதுவரை இந்திய நிலத்தில் தகுதியான மருத்துவர்களே இல்லையா அப்ப இதுவரை உருவாக்கம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க நீங்க இந்த நாட்டில் இத்தனை ஆண்டுகள் ஒரு தகுதியான மருத்துவரை கூட உருவாக்கலையா இந்த தேர்வு முறை தான் உருவாக்கப்படுதா அனிதா உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய திரைப்பட இயக்குனர் பாரஞ்சித் யார் என்ன படிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று கூறினார் மாணவியின் கனவு தகர்க்கப்பட்டதாலேயே மாணவி அனிதா தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் இதற்கு மத்திய மாநில அரசுகளே பொறுப்பு என்றும் தெரிவித்தார் அந்த குழந்தையோட கடைசி நிமிடம் அதாவது அவ டென்த் லெவல் மார்க் எடுத்திருக்கிறா டுவெல்த் லெவல் மார்க் எடுத்திருக்கா என்ன படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் டிசைட் பண்ணிருக்கிறா அந்த படிப்புக்காக அவ்வளவு தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சிருக்கிறா ஆனா அந்த முயற்சியை நசுக்கிறதுக்கு நீட் மாதிரியான கொடும் ஆயுதங்களை இவங்க தயார் பண்ணிட்டே இருக்காங்க ஐஐடியில வந்து நோய் எப்படி நுழைய முடியாதோ அதே மாதிரியான ஒரு சிஸ்டத்தை இந்தியா முழுக்க கொண்டு வந்து எளிய மக்களுடைய கல்வியை பறிக்கிறது கனவை பறிக்கிறது சிதைக்கிறது இதுதான் அவங்களுடைய முக்கிய நோக்கமா குறிக்கோளா இருக்கு இந்த அரசுல யாருக்கான அரசு அப்படிங்கிறதுல மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன்னா அந்த குழந்தையோட அந்த சாதத்துக்கு எழுப்புற அந்த முடிவு இருக்குல்ல எல்லா வழியிலும் முயற்சி பண்ணிட்டு கடைசியில இந்த வாழ்க்கையே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாவ நோக்கி நகர்றா இல்ல அந்த சாவ நோக்கி நகர்ற அந்த யோசனையே அந்த தன்மையை நம்ம என்னைக்கு நம்ம யோசிக்க போறோம் அந்த வழி நம்ம என்னைக்கு நம்ம உடம்புல ஏறப்போது நம்ம என்னைக்கு அந்த தீர்வு நோக்கி நகர போறோம் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு மத்திய மாநில அரசுகளின் அலட்சியத்தால் மாணவி அனிதா உயிரிழந்து விட்டதாக இயக்குனர் கௌதமன் தெரிவித்துள்ளார் அனிதா உயிரிழப்பை கண்டித்து குழுமூர் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோருடன் கௌதமன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டார் இது வந்து நாளைக்கு இந்த அதிகார வர்க்கங்கள் குறிப்பாக இந்திய அரசு எங்களுடைய தமிழ் இனத்தை முற்று முழுசா அழிக்க முடிவு பண்ணி வேலைகளை செஞ்சிட்டு இருக்கு நாளைக்கு வந்து சட்டத்துல நீட்டு கொண்டுட்டு வரப்போது நாளைக்கு வந்து பொறியியல் கொண்டு வரப்போகுது தமிழ்நாட்டில் தமிழனா இருக்கிறவங்க எவனும் இனிமே படிக்க முடியாது வேலைக்கு போக முடியாது மாணவி அனிதா தற்கொலை செய்து கொள்ளவில்லை என்றும் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் என்றும் கவிஞர் வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார் மாணவி அனிதாவின் மரணத்தால் அரசு அமைப்புகள் வெட்கி தலை குனியும் நேரத்தில் இன்னொரு மரணத்தை சந்திக்காமல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் மரணம் என்பது மொத்தம் மூன்று வகை ஒன்று மரணம் அது இயற்கை மனிதன் மீது காட்டுகிற எதிர்ப்பு இன்னொன்று கொலை அது ஒரு மனிதன் மனிதன் மீது காட்டுகிற எதிர்ப்பு இன்னொன்று தற்கொலை அது ஒரு மனிதன் சமூகத்தின் மீது காட்டுகிற எதிர்ப்பு அனிதா என்ற இளம் பெண் ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் தன் எதிர்ப்பை காட்டுவதற்கு தேர்ந்தெடுத்த வழி தற்கொலை அது சரியான வழி என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த பெண் தேர்ந்தெடுத்த வழி இது இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறோம் இதற்கு யார் காரணம் இந்த அரசியல் அமைப்பு ஜனநாயகம் ஏழைகளை நசுக்குகிற நம்முடைய அதிகார சூழல் ஒரு வெற்றி பெற்ற ஒரு தலித் பெண்ணுக்கு வாழ்வளிக்க முடியாத கையாளாகாத இந்த சமூகம் எல்லாவற்றுக்குமான ஒரு கேள்வியாக இந்த மரணம் இப்போது நிகழ்ந்திருக்கிறது தற்கொலை முடிவுகளை மாணவர்கள் எடுக்கக்கூடாது என்றும் போராடும் எண்ணத்தை இளம் தலைமுறையினர் வளர்த்துக் 